Wamekunywa huji wewe mwenyewe siku ya leo. Na ndaona kikombe ndio unapeleka kwa mdomo. Asante sana. Yes ni Bwana. Amen. Tunamshukuru tunamuinua. Amen. Hakuna mwingine kama yeye. Ndiyo. Asante. Ndiyo. Ehe. Ndiyo mama. Sasa ninaona unakula. Una chakula ambacho unakula unasikia namna gani? Lakini chusi hapo kwanza kuna. Huko anakula chusi. Asante sana. kututumia nabii wa Mungu na furai kwa kurejesha mama yangu na furai mamangu angekuwa wapi mamangu angekuwa wapi na sisi tungekuwa wapi kweli kama sio Mungu na kama singe, singe tu kama tungejua Mungu mamangu angeenda Angekuwa ameenda kabisa. Tulikuwa siku ya Ijumatano. Saa 12. Tole saa 12 mnon. Tulikuwa tunajimba fiasi. Tukachimba fiasi. Saa ile ya kulenga. Mamanga akatoka nje. Akakucha kukaa hapo. Nikaangalia mamangu. Anataka ku nini? Anataka ku, kuchikinga kwa nini kwa fence? Anakumbuka yana nikakimbia. Nikamshikilia. Saa hiyo mama yangu. Damu inapiga sana. Moyo inapiga sana. Na anapumua sana. Baba anga akamshikilia tukamwambia baba situpepe hawezi Akasema aje nishikilie tu hivi Akashikilia Nikafuata tu nyuma Akasema mama anga akafika kwa kitanda Akasema munishikilie nikae chini Tukashikilia kaka chini Damu ilikuwa inakimbia sana. Akaitisha maji. Tukaka kidogo akasema munifinye mgongo. Akasema munifinye tukafinya mgongo. Kidogo miguu. Kidogo makoti. Kifua. Akatusumbua sana. Na naanza kusimia. Nikarudi kushika roho. Ayumela na mkulu. Amenyamasa. Kesa. Nikajua ameenda. Angitoa lakini kwa. Nikashika uso. Anamoleta kap. Nikaleta kap. 
Nikarudisha ongozi ya macho. Ayo kwa kwanye tia, nama inendo kwa wayo kwa. Aitere muki fizuri. Mokure kunye nyokara. Nikamulisa babangu. Ata ya babo nyan. Hii mama ameenda. Kiwa yote na. Nikawana hapa. Asa wale hiyo. Asa kutatemega. Ato rapota. Nika toro, nika kimbia ite. Haripa sang. Ntota ya dadangu waka nifuata. Kiri panuma ndo ya tenja. Tuka pika nduru ite. Kiri rie ya sang. Majirani wawili waka kuja. Kupa para nishwale wa den. Na waka hapa sai. Amito ni yete yelele ye. A waka hapa sai. Na minye yete yelele ye. Aka niulisa hivi ni nini mbaya. Kile njana hivi nini kia yanya. Nika muambia mama wanga ameenda. Amo acha aliki gubo yu wanyan. Aka sema aneenda je na alikuwa hapa inje sa ile. Kamu wala wete la nene wanya kambi ile sa nyatai. Waka ingia kwa nyumba. Kili tuka. Waka fungwe yu majo. Kunga wanya chai. Waka ona. Kusuwa. Aka sema ameenda kabisa. Kamu wala kiki wanya oman. Nanduki hako hako hapi. Amo na weru kwa. Nika muambia sijui. Amo acha wala mongi tanye. Wakatoka wakaenda wakaenda kutafuta. Kupa beti kwa baki yar. Na wakalete. Aku mto. Na wakaingisha kwa nyumba. Aku lumi deka. Lipa figa nyumbani. Kugora leka. Aga ni fungulia mlango. Ya pano kuchat. Aga ni ambe ingia kundani. Kile dani lipa kaka. Ni lipo ingia ndani. Atuni kwa lita kwa. Ni kwa na mama angu amelala. Asa wa yonya kumikuruwa. Ni ni kwa na madada angu analia. Asa wa tupi cha le miku le chuo. Nika ulesa mwana lia nini? Alenja ambani ya tolo choba. Mama acha kufa bado anapona. Alenja adamu ya kumayoka sapai. Nika toka ni yakaenda ku... Nika toka ni kainge nje. Alenja agata kusang. Na nilikuwa ni mejua tu mama mekufa. Nikuwa nkitalaki mayo. Siku taka kuwaneshe dada angu mama mekufa. Omu kapuri kini pipi chale ki mayo. Abana. Omu. Aa. Nika kai nje na nika lia. Ambula sanya loka. Kapisa. Loka nyoman. Nika jihurumia sana. Ashoja kwa nyoman. Mama ni mzima sasa usivie. Nika nyo karangia ni melo. Eee, tunasherekea kufufuka kwa mama. Yana ende, ende, kwa lezi. Ilikuwa siku ya Jumatano wiki ile nyingine. Kiasi si nyumba Jumatano wiki na kiwer. Tulikuwa nyumbani hakuna hakuna neno. Kimbicha kau kale wa minyo ngalio. Tulikuwa salama. Kimbicha nyokarabu. Hata nikajimba kafiasi ilikuwa kwa shamba hapo. Ili nifanye mbeku. Na tukaongea tu na yeye. Mama sasa mbili akateramuka kwenda kujisaidia kufika huko kumbe alisidiwa na ugonjwa na huyu mama asemi nikapata mama anatetemeka pia na kuhema alikuwa kipumua saidi basi mi nikachukua pole pole mpaka kwa nyumba Nikaweke kwa mahali kwa nyumba mahali iko kitanda. Na, na hii kitanda ni ya kuunganishwa mabenchi. Basi akakaa hapo. Akaniambia sichisikii vizuri. Nikamwambia imekuwaje mama. Akaniambia aka nasikia viungo vyote. Mwi, mwili yote sichisikii. Nikatubu kwa ajili ya familia yao. Nikatubu kwa ajili ya familia yetu. Mama nasidi kuwa mbaya zaidi. Kufikia saa sa, sa Mwisho mama akasema lete maji. Tukapatia maji. Akakunywa. Tukaambia si kunywa masiwa mama. Akasema sitaki masiwa. Akakunywa maji. Saa kidogo tena maji. Baada ya ingine maji. Baada ya ingine mvululizo. Kidogo hiyo mama. Akaita msichana yake. Akaita msichana mdogo na mna hii. Wa miaka kume na mbili. Aka muambia. Esther. Esther. Weu umekua mkubwa. 
Sasa umetosha hata kufua nguo yako. Utakana baba yako. Akarudi mahali mimi niko. Samson. Hii ni wakati wangu. We umenifanyia yale yote umenitendea. Tangu tuishi na wewe. Eh. Mimi niko nawaacha wewe. Akachinyosha. Kuchinyosha. Mama akafanya Wakati huo mama mama ali alilala na na kutoa ulimi nje na kisha akakojoa na akanyosha mikuna mikono akatupa mikuna mikono mimi nikakuja hapo pole pole alafu nikaona sasa hii mama ameenda nikamfunika macho yake ilikuwa namna gani macho alikuwa ametoa nje na hata ulimi alikuwa ametoa nje hakupumua hakupumua na kisha bofu ikatoka kwa mdomo na mapua mhm mm. na roho hakupika tena hakupika tena uliangalia kabisa kwa jua mke wako ameondoka. Totally kabisa alikuwa amenyamasa me, kila kitu ilikuwa amenyamasa. Sasa ulipoona mama amekufa ulichukua hatu gani? Wakati sasa niliona eh, niliona mama eh, kabla mama hajakufa wakati amesidiwa Saidi nikachukua hatua ya kupiga simu nikatafuta nikatafuta network nikapiga simu kwa wa, kwa mama eh, mama ambaye ni mchane mbaya alikuwa ameenda kesha ulipata network wapi maana naona hii kijiji hakuna network hata ya simu nilienda hapo nje kutafuta mhm mm mzuri ikashika nikapigia hiyo mama huyo mama naye akapigia pasta ya pasta yangu sini ya pasta sina ya pasta aka forward si, akanipigia nikamwambia mama ako ako ameshidiwa saidi na sijui itakuwaje mhm senior pastor akaandika message kwa kwa nabii wa Mungu ndio hiyo message haikujukua haikujukua masaa ikajibiwa mara moja ndio mimi kupokea simu nikaambiwa na nabii wa Mungu nikaambiwa soma hiyo message na nambi wa Mungu ameongeza neno ya kwamba it is well it is well it is well na ukapokea hiyo neno namna gani nikapokea hilo neno kwa uzito na nikajua ya kwamba neno ambalo limetoka katika kinywa cha nabii lazima iwe tick ndio wakati niliambiwa na pasta yangu ya kwamba imekuwa it is well mimi nikasema kuna nini nyingine tena Kuna nini tena inashinda Na imesemekana sawa sawa Nikaambia watoto wacha tuabudu Kuna msichana yangu aliongoza sisi kwa 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 kwa, kwa kumtukusa Mungu Akaimba tu damu yako Mwana wa Mungu damu yako inaweza yote damu yako mwana wa Mungu damu yako inaweza yote damu yako mwana wa Mungu damu yako inaweza yote damu yako mwana wa Mungu ndio huyu Mwana yote Mwana wa Mungu damu yako inaweza yote damu yako Mwana wa Mungu damu yako inaweza yote Mungu akashughulikia ile message ya pasta yangu I, alitumanisha hivi ikarudi hivi
Pasa yangu akatuma hivi. Akasema soma hiyo message. Na mnabii wa Mungu amesema it is well. 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 Tukamaliza saa moja. Tukachukua nusu nyingine saa. Na madagika juu yake. Tukoona mama akakohoa. mama naonekana eh huyu mama alikufa kitu kama saa saa sita mese chenyewe ilikuja saa sita na dakika hamsini moja na sekondi thelathini hiyo mese ikakuja hapo sasa ndiyo tukaanza kusherekea eh lakini mama alikuwa amekufa kitambo eh wakati mama sasa alikohoa akapika chapia baada ya masaa mawili wakati alipika chafya akapumua kidoko tukongojea atuku Atukushika. Tukufunua hiyo nini malazi? Akapumua sana. Akaanza kupumua. Mimi nikaenda hapo. Nikafungua hiyo siti. Na kutupa kando na blangeti. Akaniangalia. Nikaona hiyo macho imerudi kidogo. Akaniambia nimshikilie akae chini. Mimi nikaokopa. Nikaita babangu nje. Kuja umshikilie akae chini. Akakuja akashikilia akakaa chini. Akaniambia si umeona amepona. Nikaambia amepona. Akaniambia kuja ushikilie. Nikashikilia. Na bado natetemeka. Akaniuliza ni nani amenirudisha? Nikamwambia ni Yesu. Akarudia tena. Akaniuliza tena mara ya pili. Ni nani amenirudisha kwa nguvu? Nikamwambia ni Yesu. Akasema oh Mungu wa Nazareth. Na akaanza kuimba. Mungu wa Israeli, tukaanza sasa kuimba. Tukasherekea. Mbaka asubuhi saa moja Akalala. Tukasherekea hivyo. Na watu wakakuja. Tukasherekea hivyo. Hata mpaka saa hii bado tunasherekea. Narudisha Mungu shukurani kwa kutuma nabii wake. Wanyakati wa mwisho wa kufufua wafu. 
Because the lungs had collapsed. So she had to jump start the lungs to go. And for such a duration, there's no machine that can jump start even the heart. This is a mighty miracle. Hey, people of Jepartel, I am your son. You know me so well. I was born here. And you understand me. I'm schooled here. I know what I'm speaking to you today.